വെൽക്കം വെൽക്കം ഓഫ് യു തായ്മൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ആണ് ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഫീറ്റസ് സോ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം നോർമൽ അഡൽ സർക്കുലേഷൻ സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ അഡൽ സർക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ സർക്കുലേഷനും പുറത്തുള്ള അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ ചേഞ്ചസ് പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനിച്ച ശേഷം കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷനിൽ പറയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ജനിച്ച ഉടനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടാവുകയല്ല പല മാറ്റങ്ങളും പതിയെ പതിയെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വളരെ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും കുറെ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവയെ കണക്ട് ചെയ്യാം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ബ്ലഡ് വെസൽസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഗൻ ടു സി ഈസ് ദ പ്ലാസിന്റ പ്ലാസിന്റ നമുക്കറിയാം കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മദർ ആൻഡ് ഫീറ്റസ് ആണ് അമ്മയും ഫീറ്റസും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓർഗൻ ഈസ് ലിവർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒബ്വിയസ്ലി ഹാർട്ട് ാണ് പമ്പ് ഓഫ് ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ അഡൽട്ട് ആയാലും ഫീറ്റസ് ആയാലും ഹാർട്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലങ്സ് ആണ് ലങ്സ് ബിക്കോസ് സാധാരണ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ലങ്സിലാണ് നടക്കുക പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി അഞ്ചാമത് ഞാനിവിടെ ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെയിൻ വെച്ചത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റൽ ഓർഗൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്ലാസിന്റ ലിവർ ഹേർട്ട് ആൻഡ് ലങ്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ ഓർഗൻസ് ഇനി ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഫീറ്റൽ ലങ്സ് ആർ നോട്ട് ദ ഓർഗൻസ് ഫോർ ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഫീറ്റസ് ലങ്സ് ഓഫ് ഫീറ്റ് ഇൻ ഫീറ്റസ് ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഇത് ജനന ശേഷം മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഓർഗൻ ഫോർ ഓക്സിജനേഷൻ അപ്പോ ഏതാണ് ദ ഓർഗൻ ഓർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഫീറ്റസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദിസ് പ്ലാസന്റ പ്ലാസന്റ ആണ് ഫീറ്റസിൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്നത് ഓക്സിജനേഷൻ നടത്തുന്നത് മൂന്നാമത് ഓർക്കേണ്ടത് പ്ലാസന്റയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിൽ എത്താൻ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ നമ്മളുടെ പോലെ ലങ്സ് ഹേർട്ട് കണക്ഷൻ ആ രീതിയിൽ പോയാൽ പോരാ there need some shunts or bypasses okay so to give oxygenated blood to vital organs we need some shunts and bypasses idu endellam aanu ennu nammal padikkum pinnide avakki endu sambhavikkunu this all will degenerate after birth janicha shesham korchu naal kondu iva nashichu pogum ennu nammal manasilaakki vekkam so ee moonu karyangal onnu manasilaakki vechittu namukku fetal circulation like thodanga namukku fetal circulation placentail ninnu thodangi placentail thanne avasanipikkam karena ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് പ്ലാസന്റയിൽ നിന്നാണ് സോ ഫസ്റ്റ് പ്ലാസന്റയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് മീൻസ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മോർ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അംബലിക്കൽ വെയിൻ വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അംബലിക്കൽ വെയിൻ സോ ഹിയർ വെയിൻസ് ക്യാരീസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്നത് ഓർത്തുവെക്കുക സോ ആദ്യകാലത്ത് അംബലിക്കൽ വെയിനിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അംബലിക്കൽ വെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ആകെ ലെഫ്റ്റ് അംബലിക്കൽ വെയിൻ മാത്രമാണ് പിന്നീട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് അംബലിക്കൽ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അംബലിക്കൽ ഈ അമ്പലിക്കൽ വെയിൻ നേരെ പോകുന്നത് ലിവറിലേക്കാണ് പ്ലാസന്റയിൽ നിന്ന് അമ്പലിക്കൽ കോഡ് വഴി വേറെയും ബ്ലഡ് വെസലുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഈസ് ദ അമ്പലിക്കൽ വെയിൻ വിച്ച് ക്യാരീസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാസന്റ ടു ദ ലിവർ സോ ദിസ് ഇസ് അമ്പലിക്കൽ വെയിൻ കെ യു വി ഇനി
umbilical vein and the inferior vena cava is called as ductus venosus so this is ductus venosus so this is the first shunt or first bypass so liver nadhiyam kodukada nere inferior vena cava ilekana kodukunu so idu oru vein il ninnu vein ilekulla oru oru shunt aanu so that's why it's a venous shunt venous bypass aanu adondana ductus venosus ennu peru ittirikkunu inferior vena cava il ninnu blood nere ethnathu right atria of the heart ാണ് അത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ അഡൽട്ട് മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം കുട്ടികളിലെ അല്ല റൈറ്റ് ഏട്ടിൽ രക്തം എത്തുന്ന ഒന്ന് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവാണ് രണ്ട് സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവയാണ് മൂന്ന് കാർഡിയാക് സൈനസ് സോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് എത്തുന്നത് കുട്ടികളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അഡൽട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അഡൽട്ടിൽ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് എ വി വാൽവ് വഴി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നു റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് സോ ദിസ് ദ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ in adults pakshe in infants lungs are not functional lungs functional alla no oxygenation of blood can be done by these lungs lungs in the channel of rwaham illa so umbilical vein il ninnu inferior vein ka vadi right atrium il ethna blood oxygenated blood from right atrium it moves into the left atrium left atrium thana agathekana pogunnathu so there is a septum in between alla atrial septum septum primum so ee septathana agath there there is a gap or there is a hole or there is a foramen and idinde peru foramen foramen nu vecha thola ana foramen ovale ennana idine paraya so foramen ovale vali right atrium til ninnu left atrium tilekana blood ethna so this is the second shot sadharana velli aalkarile idilla sadharana reethil illa adanjillengil maatrame undavathullu so this is the second bypass or second shunt that is between the right atrium and left atrium so the blood from the right atrium 75 to 80% of the blood from the right atrium which reaches through the inferior vena cava now moves to the left atrium in left atrium in ordinary way the av valve will left ventricle blood is coming adult will be like that left ventricle is starting from aorta so this is aorta which is starting from the left ventricle and aorta will be the body of all the parts so aorta is starting from the aorta so aorta is starting from the aortic arch and the blood vessels and the left common carotid artery ും അതിന്റെ ഡിസെൻഡിംഗ് ബ്രാഞ്ച് വഴി ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന് എല്ലാം ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി സുപ്പീരിയർ വീന കേവൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനിൽ നിന്നൊക്കെ പോയ ബ്ലഡ് തിരിച്ചു വരുന്ന സുപ്പീരിയർ വീന കേവാണ് ദൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടാകാം ദൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എൺപത് ടു എഴുപത് എഴുപത് ടു എൺപത് ശതമാനമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ത്രൂ ദിസ് വാൾവ് എ വി വാൾവ് വഴി താഴത്തേക്ക് പോകും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കണക്ഷൻ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ നിന്ന് ഇസ് കണക്ഷൻ ടു ദ പൾമണറി ആർട്ടറി പൾമണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയി അത് ലങ്സിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ലങ്സ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താ ലങ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ലങ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ലങ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വേണം ലങ്സ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ബ്ലഡ് മതി ലങ്സിന് ജീവിതം നടന്നു പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലങ്സ് ഇസ് നോട്ട് പ്യൂരിഫൈങ് ഓർ ലങ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്സിജനേറ്റിംഗ് ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിന് ഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ബ്ലഡ് പോയാൽ മതി അപ്പോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡ് കുറച്ച് പോയാൽ മതി സോ ദർ ഈസ് എ കണക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പൾമണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ ദ അയോട്ട അയോട്ടയിലേക്ക് പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഷണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഷണ്ടിന്റെ പേരാണ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് ിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആർട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന അയോട്ടയിലേക്കുള്ള ഒരു ഷണ്ടാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഷണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആർട്ടറീസ് സോ ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് ഇസ് എൻ ആർട്ടീരിയൽ ഷണ്ട് വയൽ ഡക്ടസ് വീനോസിസ് നമ്മൾ കണ്ടത് വെയിനിൽ നിന്ന് വെയിനിലേക്കുള്ളതാണ് ദിസ് ദിസ് എ വീനസ് ഷൺ ദിസ് എൻ ആർട്ടീരിയൽ ഷൺ
okay so that's a different and this is from the right side to the left side of the heart ini lungs il ninna hrudayathilekku tirichu raktham ethunnille ennu vichil ethunnundu pakshe valare koravana purified onnum alla varuna sadharana lungs nu beechu valare koranja amount la irikkum varu okay ini ipo blood motha appo edathi aorta il ninna taalthekku descending arch vadi nere taalthekku varunu nere taalthekku varunu avade ninnakka pala organs like kodukunu ivide ka heart like koduthu vinnu almost oxygenated blood la ka koduthu vinnu ini idu thiri divide cheyana taalthe ും ദിസ് വിൽ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇലിയ കാട്ടറി കോമൺ ഇലിയ കാട്ടറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കോമൺ ഇലിയ കാട്ടറിക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റും സോറി ഇന്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓക്കെ സോ വീണ്ടും തിരിയുന്നുണ്ട് ഇന്റേർണലും എക്സ്റ്റേണലും ആയിട്ട് തിരിയുന്നു ഈ ഇന്റേർണലിന്റെ രണ്ട് കണക്ഷനും അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് നേരെ പോകുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ആസ് അമ്പലിക്കൽ ആർട്ടറീസ് സോ നേരെ തിരിച്ച് അമ്പലിക്കൽ ആർട്ടറി ആയിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് പ്ലാസിന്റെയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു സോ ദിസ് ദ one which supplies deoxygenated deoxygenated blood deoxygenated blood kodukunnathu umbilical artery aan oxygenated blood kodukunnathu umbilical vein aan ennu nammal parayum so avasanam blood tirichu ivide ettunu so ivide ettumbodhekku mikkaram 58 percentage aan oxygenation ivide nammal parayum 80 percentage aayirunnu oxygenation ennu nammal parayum ini ivide etti kayumbo endu sambhavikkunnu this is acting as the lungs lungs nu pagaram idana function cheyunnu ഇവിടെ എത്തിയ അമ്പലിക്കൽ ആർട്ടറീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊറോ കോറിയോണിക് ആർട്ടറീസ് ആവുന്നു ദെൻ കോറിയോണിക് ആർട്ടറീസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു കോറിയോണിക് വില്ല ആവുന്നു ഈ കോറിയോണിക് വില്ലയിലാണ് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂഷൻ കണക്ക് ആൻഡ് അത് തിരിച്ച് അമ്പലിക്കൽ വെയിൻ വഴി വീണ്ടും ബ്ലഡ് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഹേർട്ടിൽ എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അയോട്ടിക് ആർച്ച് വഴി എല്ലായിടത്തേക്കും ബ്ലഡ് എത്തുന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഈ പ്ലാസന്റിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് കണ്ടെയിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എഫ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫീറ്റൽ ഇതിന് ഓക്സിനോട് ഒരുപാട് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു അഡൽട്ട് ഹീമോഗ്ലോബ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ഷൺസ് മൂന്ന് ഷണ്ടുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എവിടെയെല്ലാമാണ് ബ്ലഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം സോ ഷണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ അമ്പലിക്കൽ വെയിൻ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കായവായിട്ട് ചേരുന്നത് സോ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് എ വീനസ് ഷണ്ട് രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ഏട്രിയൽ ബ്ലഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴി ഐ മീൻ ഫൊറാമൻ ഓവേയിൽ വഴി ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തൊള അവിടെ ഉണ്ട് സോ ദിസ് ദ സെക്കൻഡ് ഷണ്ട് മൂന്നാമത് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലങ്സിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രക്കളിൽ നിന്ന് അയോട്ടയിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലെഫ്റ്റ് പൽമണറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് കണക്ഷൻ ഈസ് ടു ദ ആർട്ടറി ടു ദ അയോട്ട അയോട്ടയിലേക്കുള്ള ഈ കണക്ഷൻ സോ ദിസ് ദ തേർഡ് ഷണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് കോൾഡ് ആസ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് ആൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് ആർട്ടീരിയൽ ഷണ്ട് സോ ദിസ് ദ തേർഡ് ഷണ്ട് സോ മൂന്ന് ഷണ്ടുകൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഹേർട്ടിനകത്ത് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ആർട്ടീരിയ സോ ഒരു വെയിന ഷണ്ട് രണ്ട് ഹൃദയത്തിലൊരു ഷണ്ട് ദൻ മൂന്നാമത്തത് ആർട്ടീരിയൽ ഷണ്ട് ഇനി എവിടേക്ക് വെച്ചാണ് ബ്ലഡ് മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നത് മിക്സിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം വൺ മിക്സിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഓക്കെ അമ്പലിക്കൽ വെയിൻ ഇവിടെ എത്തി ലിവറിലേക്ക് കുറച്ച് ലിവർ സൈനസോഡ്സിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു ചെറിയ മിക്സിംഗ് ആണ് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ മിക്സിംഗ് ഇൻ ലിവർ ലിവറിൽ ചെറുതായിട്ട് മിക്സിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഷണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവയിൽ സോ ഇൻ ദ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവയിൽ ഒരു മിക്സിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നമുക്കറിയാം സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവയിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഏട്രിയം മൂന്നാമത്തെ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് നാലാമത്തെ നടക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഹാസ് കണക്ഷൻ ഫ്രോം ദ പൾമണറി ലങ്സിൽ നിന്ന് ചെറിയ കണക്ഷൻ ആണ് എങ്കിലും ആ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇംപ്യൂരിഫൈഡ് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കില്ല സോ ദർ ഇസ് എ മിക്സിംഗ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ്
കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും നേരത്തെ ലങ്സ് ചുരുങ്ങിയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ കുറവായിരുന്നു സോ ദർ ഈസ് അനോക്സിയ ഓക്സിജൻ കുറവായിരുന്നു മാത്രമല്ല സം പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഓക്സിജൻ കുറവാകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് മൂലമാണ് എന്തായിരുന്നു ഈ ഡക്ടസ് മസിലുകൾ ചുരി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് വിൽ നാ ബിക്കം അത് ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും പ്ലസ് അഡീഷണലി ലങ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബ്രാഡിക്കാനിനും കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് വിൽ ബിക്കം ക്ലോസ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് നാ ബിക്കം ക്ലോസ്ഡ് ഒറ്റ അടി ക്ലോസ് ആവുകയല്ല പതിയെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു ലിഗമെന്റം ലിഗമെന്റം ആർട്ടീരിയോസം ആയിട്ട് മാറുന്നു ആർട്ടീരിയോസം നോക്ക് ആർട്ടീരിയോസം ആയിട്ട് മാറുന്നു So, ductus arteriosus close chain. No. So, kutti jenichu, karanyu, lungs is now functioning. Now, no need for placental purification. Namal adu cut to chayidu. We cut this umbilical cord cut to chayidu. Umbilical arteries. Umbilical arteries vayagathil thanne. Which will be converted into umbilical ligament ayatam maharunu. Umbilical ligaments ayatam maharunu. ഇനി പ്ലാസിന്റേജ് എന്നുള്ള കണക്ഷൻ അമ്പലിക്കൽ വെയിൻ കണക്ഷൻ ഇപ്പൊ കട്ടായി ഇതും കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതും കട്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് അമ്പലിക്കൽ വെയിൻസ് വിൽ ബിക്കം ലിഗമെന്റം ടീയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ലിഗമെന്റം ടി ആർ ഇസ് ടീയേഴ്സ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ നോക്കുക ലിഗമെന്റം ടീയേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അമ്പലിക്കൽ വെയിനിൽ നിന്നുള്ള ദിസ് ഡക്ടസ് വീനോസിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതാകുന്നു സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ലിഗമെന്റം ലിഗമെന്റം വീനോസം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതെല്ലാം ഡിറ്റ്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ പ്ലാസിന്റെ അമ്പലിക്കൽ വെയിൻ വഴി റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുന്നില്ല മാത്രമല്ല ലങ്സിലേക്ക് പോയ പൾമോണറി ആർട്ടറി വഴി പോയ ബ്ലഡ് നൗ ഇറ്റ് കം ബാക്ക് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടും ഇവിടെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു സോ ദിസ് വാൾ നൗ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സെപ്റ്റം സെക്കൻഡം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സെപ്റ്റംസ് അതിലേക്ക് പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് വരും ഇവിടെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യും സോ നൗ ഫൊറാമൻ ഒവൈൽ ഈസ് നൗ ക്ലോസ് ഫൊറാമൻ ഒവൈൽ അത് ഫോസ ഓവാലിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഫോസ ഓവാലിസ് ഫോസ ഓവാലിസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാണ് സ്മോൾ ഡിപ്രഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എട്രിയം സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഫോസ ഓവാലിസ് സോ ഫോസ ഓവാലിസ് ഒറ്റടിക്ക് അടയണമെന്നില്ല ഇരുപത് ശതമാനം പേരിലെങ്കിലും വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും സ്വാഭാവികമായി അതും പതിയെ 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 അടയുന്നു So everything now is my restored to the adult stage. So now it becomes adult circulation. Now you can see the blood in the right ventricle, 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 lungs, 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 left ventricle, and the body of the body, the body of the body, the body of the body, the body of the body. Now the blood circulation is systemic circulation and pulmonary circulation is becomes an adult circulation. Okay, so that's all about the body. fetal circulation so thank you thank you for watching